그래서 예 물건 잠긴 거 지금 OK 약세하고 후오비하고 야, 물량들 하는 거 이거 문, 거래소 문 닫으면서 가냐 어, 계속 그 거래소에 놔두면 은 보유세를 내야 되기 때문에 8%인지 뭐 연판 프로인지 하여튼 그래요. 그래서 다 출금해가라. 그 물량이 지금 쏟아진 겁니다. 형님아들 이때는 뭐 해야 된다? 무조건 주어야 된다. 빠지면 주세요. 아무 생각 말고 그냥 주시면 됩니다. 아, 빠지면 주세요. 더 빠지면 어떻게 하냐. 아, 요런 생각 하지 말고. 지금도 가격 좋습니다. 빠지면, 더 빠지면, 그때도 줘야겠지만, 그때 복이요. 어, 올라가도 복이고, 내려가도 복. 예. 항상 후회하는 삶을 살지 마. 지금이 좋은 때요. 아, 계속 그 이야기 드립니다, 형님들. 자, 블룸버그, 비트코인, 미 주식 디커플링. 6월 이후는 처음이다. 아, 이것도 좋은 시그널이에요. 왜? 주식은 하고 있는데 지금 중국에서 나머지 물량 털어내고 있는 거잖아요 형님들 좋은 겁니다 또 다시 커플링 되던지 아니면 은 계속 디커플링 되면서 주식 떡락할 때 오히려 커, 코인이 올라갈 수 있는 이런 부분도 있을 수 있습니다 그래서 이것도 굉장히 좋은 시그널이다 아, 이렇게 보실 수 있겠습니다 형님들 형님들 이거 박수 우리야 맨날 축제지 아 형님들 나가봐 되는 일이 하나도 없어 아, 며칠 전에 종로를 진행하는데 형님들 그 종로 3과에서 종로 종가까지 진짜 샵들이 즐비하고 거기에 진짜 수만 명이 다 수십만 명이 다니잖아 하루에 어 거기에서 형님들 제가 막 장사하고 그래서 너무 잘 알잖아요 문 닫아 놨어 어 그리고 기금석 상가 그쪽에서 예 응? 완전 작살 났었습니다 그래서 지금 되는 건 뭐다 코인 밖에 없다 아 요렇게 이야기 드리겠습니다. 트렌드 전문가 2022년도 기록적 자산 폭락에 대비해야 된다. 좋습니다. 형님들. 우리 시나리오대로 가고 있어요. 미국의 저명한 트렌드 예측 전문가 제럴드는 치솟는 인플레이션에 대처하기 위해서 연방준비제도의 조치가 22년도에 기록적인 자산가치 폭락을 예, 초래할 것을 전망했다. 전에도 계속 이야기 드립니다, 형님들. 올라가고 내려가고 올라가는 걸 안다는 건 뭐야, 형님들? 팔수 있는 부분을 알수 있는 거야. 그리고 내려간다는 건 뭐야, 형님들? 주주 팔수 있는 기회를 예, 잡을 수 있다는 거야. 따라서 뭐다? 올라가는 걸 알고 내려가는 걸 알고 있으면 그게 뭐다? 전부 다 돈이야. 수익으로 연결된다 이 말이야, 형님들. 그래서 뭐예요? 예, 요거 요거 4월 이후로 보겠습니다 형님들 다시 한번 박수 보다 더 심해질 수 있으며 형님들 물가 오른다는 겁니다 코인 들고 있으면 안 올라요 코인도 같이 오르기 때문에 이에 대응하기 위해서 연준의 금리 인상은 자산 가격 폭락으로 이어질 수 있을 것이라고 예상했다 형님들 버블은 뭐요 꺼지기 때문에 버블이요 터지기 때문에 버블입니다 그래서 어떻게 돼요 형님들 주식하고 부동산 다 터져야 됩니다. 계속 그 이야기 드려요. 미국 정부의 재난지원금과 지속적인 통화 공급과 같은 위기 대응책이 단기적으로는 효과가 있었다는 점을 인정하면서 그러나 이 조치들이 결국 폭락의 토대를 마련했다고 지적을 했다. 2018년도, 19년도에 이미 버블이 터졌어야 되는데 이걸 갖다가 지금 계속 경기 부양을 해갖고 지금 지탱을 하고 있죠, 형님들. 위로 한번 터졌어야 되는데 한번 다시 한번 끌어올렸단 말이야. 더 위로 올라갔다는 얘기 뭐예요, 형님들? 더 밑으로 세게 떨어진다는 그 내용입니다. 인플레이션이 유의, 유일한 이유는 돈 가치의 하락으로 정부로부터 값싼 돈이 인위적으로 지원됐기 때문에 모든 자산의 가치가 올라갔죠, 형님들. 연준의 금리가 1.5%에 이르는 상황은 세계 역사상 가장 큰 폭락을 초래할 것으로 본다. 끝장난다는 겁니다, 형님들. 다른 얘기에 그러니까 좀 속된 말로 표현하지 않으려면 아, 이제 뒤질 일만 남았다. 아, 이런 식으로 정리가 되겠습니다. 그래서 이렇게 이야기 드릴 수가 있어요, 형님들. 자, 그레이 리셋이 얘기 나왔고 빌 게이츠가 구찌 얘기를 예, 페드에서 5년 전에 했죠. 그리고 어떻게 하니까 형님들 구찌가 19년도 말에 중국 
수산시장에서 터졌고 어떻게 했습니까 힘야들 양적 완화가 시작됐죠 그리고 어떻게 했습니까 1.5% 인상은 뭐다 금리 인상은 역사서 역사상 가장 큰 자산의 폭락 이렇게 되는 겁니다. 그러면 여기서 얘기 나오는 건 뭐예요, 형님들? 지금 현재 주식하고 코인이 뭐예요? 예. 커플링 되면서 대하락이 될 수도 있다고 그랬습니다. 이때가 뭡니까? 한 4월 본다고 그랬어요, 4월. 예. 이 상태로 지금 뭐 디커플링 됐던 거는 꾸준하게 될수 있는데, 일단 지금 그 중국의 변동성이 있기 때문에, 아, 변동성이 있기 때문에, 아, 그렇게 될수 있는 거, 이, 지금 일시적인 걸 수도 있습니다, 형님들. 예. 그리고 아예 디커플링으로 쭉갈 수도 있고, 어, 양쪽 다 말할 수밖에 없어. <웃음> 지금 상황이 그렇기 때문에, 예. 어쨌든 제가 계속 얘기 드는 거, 2월은 상승장이라는 거. 그래서 대응할 수 있는 거는 예, 비트코인 밖에 없다. 아, 요렇코롱. 이야기를 드립니다. 자, 그래서 어떻게 되냐면, 이런 거지. 만약 금리 인상으로 그 자산 가격들이 폭락한다면, 형님들, 엄청난 사태가 오기 때문에, 어떻게 돼요, 형님들? 금리 인상이 뭐예요? 올라가면 대폭락이 와. 지금 나온다고 그러잖아. 그럼 뭐예요? 이때가, 어? 엄청난 사태가 오기 때문에 연준은 어떻게 해야 돼, 형님들? 지켜보다가 대응에 나설 수밖에 없습니다, 형님들. 나선다는 얘기는 뭐예요? 어? 주식이나 주식이나 뭐예요, 형님들? 인플레이 이거 주식이나 아니면 자산 가격, 부동산, 부동산을 인위적으로 또 끌어올린다는 거야. 아시겠지, 형님들? 이게 기회야. 부양한다는 거야, 부양. 아시겠지, 형님들? 그럼 대폭락했었을 때 뭐해? 주워야지. 주워야지. 주어야 됩니다. 알면 기회예요, 형님들. 예, 요렇게 스토리는 이렇게 흘러간다는 거. 입니다. 그래서 형님들 뭐 해요, 이거? 대폭락할 때, 아, 다 뒤졌다. 그, 이게 뭐냐면, IMF 때 하고, 요럴 때 하고 똑같은 거야, 형님들. 어? 저도 얘기 드렸지. 연준에서 돈을 엄청나게 찍고, 이렇게 해갖고, 미국 쪽에 돈 많이 줬잖아. 뭐, 일안 하면 400만원씩 주고 막 이랬었잖아, 형님들. 근데 그 돈이 또 뭐라고 그랬어요 형님들 지금 은행들이 미국 은행들이 돈을 다 쟁겨놨어 왜? 떡락시켜놓고 살려고 IMF 때처럼 다 주려고 전세계 이런 거 항상 이게 반복된다고 그랬습니다 그 대기하고 있습니다 그래서 많이 떡락했었을 때아 이거 장난 우리가 생각했었던 거에 또 반이 떨어지기 때문에 이런 건좀 기다렸다 눈치 봤다 사야 됩니다 형님들 그건 상황 봐서 그때 또 이야기 드린다는 거 어, 많은 분들이 이런 말씀들을 하시더라고요 아, 들어왔는지 뭐 나간지 잘 모르겠지만 일단 가는 거 아니냐고 아, 그것만 바라보고 있다고 이렇게 말씀을 하시니까 더 심플하게 이제 생각하시는 거지 아, 맞습니다 형님들 그렇게 생각하시면 된다는 거 회사님 여러분들 요거 뭐예요? 어, 자산 부양, 그러니까 대폭락이 와 오면 뭐예요, 여러분들? 다또 이게 화살이 얼로 가. 요게 하잖아 연준으로 어, 1.5% 요거. 그래서 전에도 닷컴 버블이고 뭐 리먼 사태 듣고 니들이 또 금리 잘못 올려서 또 요지거리 한거 아니냐? 니들은 왜 같은 실수? 계속 얘기하죠, 여러분들. 그게 진짜 실수일까? 아니면 일부러 했을까? 그건 생각해봐야 할 문제입니다, 행미아들. 미친 척하고로, 미친 척 하는 이런 상태로 그냥 보내는 겁니다, 행미아들. 이게 드루아야. 어, 드루아를 이렇게 잘 이해 못 하시는 분들이 많은데, 드루아는, 아, 저 이걸 좀 검색을 해, 해보셔야 돼. 일루미 나리하고 또뭐 있습니까? 후리 메이슨을 검색을 꼭 해보셔야 돼. 그냥 금융 세력 뿐만이 아니야, 행미아들. 아, 어, 지금 이거 구찌나 뭐 이런 거다 이거를 이거 주관하시는 분들이요. 어, 우리의 어, 삶과 <웃음> 아니면 하늘로 가는 걸다 주관하시는 분이기 때문에 아, 그거 꼭 보셔야 됩니다. 안 그러면 도리 TV에 가서 페마 피마 캠프나 아니면 예, 피마 캠프를 꼭 보세요. 예. 그걸 이해를 해야지 국제 정세가 보인단 말이요. 아시겠죠, 형님들? 
그렇게 어떻게 돼요? 그러면 그러면 주식과 자산을 경기를 부양을 해야 돼 형님들 뭐요? 강제 부양이란 말이야 강제로 공중으로 띄운단 말이야 그럼 어떻게 돼 형님들? 어? 돈도 미친 듯이 찍어내는 거지 그럼 어떻게 해요 형님들? 돈을 더 찍어낸다는 겁니다 결국 그러면 이때 뭐예요 형님들? 인플레이션이 또 발생해 또 발생해 근데 지금 드루와의 아젠다가 뭐야? 사회주의하고 똑같습니다. 콩사탕이야. 아, 그냥 사회주의 뭐 복잡한 얘기 안 할게요, 형님들. 공상당이고 사회주의고 뭐야, 뭐야. 결국은 다 이거야. 어, 이거고 뭡니까? 다 통제. 아, 이런 걸로 가는 겁니다, 형님들. 이런 걸로 가는 거고. 그래서 지금 이 이런 거를 바이든이 바이든 지금 인기가 1년밖에 안 지냈어. 아, 그 인간이 1년밖에 안 지냈어. 아직도 지금 3년 남았는데 뭐예요? 인기가 있잖아. 인기가 있는데 물가가 폭락을 하면서 이제 뭐예요, 형님들? 주식하고 부동산 가격 어떤 거냐면 지금 어, 미국의 퇴직금 401k라고 형님들 아시죠? 그거 하고 부동산 자산 가격이 올라가면서. 그래도 내가 좀 벌었다 이래서 위안을 삼고 있어 미친 듯한 인플레이야 형님들 막 30%씩 오른다고 전해도 그랬지 지금 도리나티 분들 해외에 계신 분들 그분들이 그 이야기를 하잖아 현지에서 지금 물가가 미친 듯이 올랐는데 그것 때문에 위안을 삼고 있어 그러니까 우리나라로 치면 뭐야 형님들 부동산 가격 오르고 주석, 주식 가격 좀 오르니까 물가가 올라도 지금 참고 있는데 이게 떨어지면 뭐예요 사람들이 멘붕이 터진단 말이야 그럼 뭐예요? 대출 그냥 뒤지게 받아갖고 했는데 그 물량들 다 나오고 대출금 못 받, 못그 상환하고 회사 잘리고. 이런 게다 부동, 이런 게 경매로 나오게 된다고. 그럼 뭐예요? 이걸 갖다 적당히 죽고 나서, 들어와 애들이 죽고 나서 어떻게 되는 거들 이거를 또 잡겠다고 이제 돈을 찍어내고 경기가 이제, 이제 인플레이션이 또 올라가게 되면 그 이후로 진행될 게 뭐다? 독재가 시작됩니다. 사회주의 콩사탕식이 시작된단 말이야. 콩사탕. 어떻게 시작되느냐? 자산 가격은 유지. 그리고 뭡니까, 형님들? 아, 소비자 물가. 뭡니까? 조절을 시도하게 됩니다. 뭐예요? 가령 예를 들어서 최근에 치킨값을 다 2천원, 3천원씩 올렸었잖아. 어? 교촌하고 뭐 이렇게 쫙다 올렸잖아, 형님들. 뭐예요? 치킨 회사를 조진다 이 말이야. 어, 뭐 이것들이 어 지금 물가가 지금 다들 서민들이 살기 힘든데 어 미친 거 아니냐? 어디서 치킨 값을 올리냐 해갖고 어, 예 어, 이거 더 이상 안 된다. 우리 배달비도 안 나오고 지금 닭 가격도 안 나온다. 그럼 뭐예요? 이 정부에서 이것들 미친 거 아니냐? 어, 세무조사 들어가라. 그럼 뭐예요? 어, 그 다음 날 이제 다그 다음 날다 바로 이제 2천 원, 3천 원 이제 또 치킨 값이 내려가는 이런 게 생긴다고 이게 됩니다 이 맥면들. 이게 지금 바이든이 지금 진행하고 있는 이런 거예요, 형님들 아시겠죠? 그래서 결론은 뭐다? 일시적 규지는 되나 더큰 파도가 온다는 거. 예, 뒤집니다, 형님들. 요 때는 뭐다? 비트코인 하나만 올라간다. 아, 이런 거 보실 수 있겠습니다, 형님들. 아셨죠, 형님들? 요거이 내년에 일어날 일. 대충 상반기는 한요 정도로 마무리 될 거예요, 형님들. 그게 요 시나리오입니다. 2022년도 기회에 대해서 금, 은, 비트코인 현재의 인플레이션 환경을 어, 조종할 수 있는 이상적인 자산이라는 거. 믿을 건 뭐다? 코인밖에 없다. 예. 절대 어, 자식 믿고 이러면 안 됩니다, 형님들. 어, 누나들. 절대 자식 믿고 내가 널 어떻게, 이런 거 하지 마. 어. <웃음> 우리 도리나티 누나들 같은 경우 뭐야 형님들? 아, 어, 누나들 같은 경우는 어, 신랑도 매개 살리고 자식도 매개 살리고 어, 자식 자녀분들하고 손주까지 매개 살리는 예, 그런 누나분들 되셨으면 좋겠습니다. 예. 예 다들 심사인당이요. 심사인당. 자, 월가 전문가 400명. 어, 내년에 가장 큰 걱정거리는 뭐다? 인플레이. 
원래 전문가들이 내년 가장 우려하는 경제 문제는 인플레이션으로 조사가 됐다는 거. 400명의 최고 투자 책임자, 주식 전략가, 포트폴리오 매니저 등 대상으로 선물, 설문을 했다는 거. 그래서 응답자의 30%는 연방준비제도 페드의 이 잘못된 시기에 금리를 인상하는 것이 가장 큰 우려다. 17%는 예, 구찌 지소, 예, 경제적 영향이 가장 크게 우려된다고. 그래서 지금 미국의 소비자 물가지수 CPI는 11월 6.8% 급등해서 형면들 지금 7%야. 여차하면 8% 가는 거야 형면들. 이거 뭐야? 개발 도상국들 하는 게 지금 미국에서 일어나는 겁니다 형면들. 40년 만에 최대의 상승폭을 기록했다. 형면들 박수. 우리 시대가 오는 겨. 아, 우리 시대가 오는 겁니다. 미 상무부가 발표한 11월 개인소비 지출 지수 PCE도 전년 동월 대비 5.7% 상승 1982년 이후 최고의 상승폭이 나타난 게 지금의 현 시점이라는 거. 연준은 인플레이션 상승에 대응해 테이퍼링 가속화를 결정하고 조기 금리 인상을 시작했다. 어디가 형님들 이거 지금 뭐냐면 연준은의 입장으로 봤었을 때는 10년 만에 한번 적금 타먹는 겁니다. 그래서 10년 위기설이 있고 30년 위기설이 있고 60년, 100년 위기설이 있다고 했습니다. 형님들. 근데 그거 뭐예요? 안 타먹었어. 더 많이 타먹기 위해서 안 타먹었다고. 그래서 더 시게 타먹을 겁니다. 형님들. 더 많이 빠질 수 있다는 거. 어쩌, 어떻게 보든 인플레이션은 상당 기간 우리와 함께 할 것이라는 거. 공급망 문제가 완화되고 경제가 계속 성장할 것이라는 조짐이 보이더라도 물가 상승률이 연준 목표치의 2%에 접근했다. 몇달 내에 물가 상승이 진정될지 여부가 경제적으로나 정치적으로 중요한 시험대가 될 것이라는 거. 그래서 계속 이야기 드리지만 일단 2월 4일에 동계올림픽이 중국에서 예, 한 20일간 열리고 나서 어, 그리고 나서 어, 변동이 있을 가능성이 굉장히 많습니다. 공화당이 미 중간선거 캠페인에 인플레이션을 예, 고, 공격할 것이라고 전망했다. 이게 내년 상반기에 일어날 일들입니다. 자, 여러분 박수! 미국이 그렇게 쪼고 있는데 지금 뭐해요 형님들? 나는 암호화폐를 좋아한다. 어디? 알리바바 부회장. 거래소의 비트코인 잔액이 증가하고 있고 예, 매도의 압력으로 이어지지 크게 매도의 압력으로 이어지지 않을 거라는 거. 아까도 이야기 초반에 이야기 드렸지만 주경 대표님은 이제 하락장이다. 이제 완전히 시장 끝났다고 했을 때갈 예, 거라고 이렇게 이야기 드렸다는 그런 부분 이야기 드렸습니다. 그래서 제가 아, 후원을 이게 딱 하면서 아, 2월 때 3월 때 이제 비트 1억 생각하고 있는데 어떻게 생각하냐 하니까 아, 그렇게 보기는 좀 어렵다. 그러니까. 나는 종교는 아니다. 아, 나는 시스템 이런 거는 분석을 하지만 아, 너하고는 조금 다르다. 겨, 결이 다르다. 이런 느낌 예, 살짝 받았습니다. 형님들. 아, 올, 어차피 지금 12월 30일이기 때문에 아, 일단 박제했습니다. 그 영상 박제했어. 예. 자, 그래서 여기서 중요한 거 형님들. TXMC는 바이낸스가 후오비에서 퇴출된 이용자들의 자산을 흡수 중 지금 나가는 돈 형님들 지금 중국에서 던지고 있는 돈 뭡니까? 바이낸스에서 하고 예, 미국에서 지금 동양에서는 코인을 던지고 있으면 해외에서는 다 받고 있다고 했습니다 형님들 걱정하지 마시고 서양 형님들하고 아, 드루아 형님들하고 같이 그냥 죽는 시간 즐거운 시간 가지시면 좋, 좋다는 거 답적인 단속 여파로 중국의 현물 투자자들이 얼어붙었다는 거 3조 롱숏 작살났다는 거 그래서 결과적으로 이, 어, 이러한 자산들이 바이낸스의 잔액을 증가한 이런 거 바이낸스 예, 영상 하단에 있습니다 링크 자 형님들 톱리가 이야기합니다 뭐잘안 맞는 애지만 그래도 비슷하게 얘기했어요 형님들 비트코인 내년에 뭡니까 형님들 아 이틀 지나면 입니다 오늘도 다 갔고 24시간 지난 뭐야 형님들 아 이제 아, 2억 4천, 뭐, 이거, 뭐, 
1200원 치면 이거 얼마야? 하면 은 2억 4천, 2억 5천 아니요. 어, 김포 살짝 넣으면 은 바로 2억 5천 아니요. 어, 이제 2억 5천 시대로 들어가는 거야, 형님들. 어, 24시간 남았어. 형님들, 박수. 자금한치 지금 5천만 원이면 얼마야, 형님들? 어? 비트코인. 어? 제일, 아, 제일 잘안 오르는 비트코인 4배 가는 거야. 어? 세상에 이런 게 어딨어. 주식으로 치면 뭐야? 4,000%야. 있을 수가 없는 일입니다, 형님들. 이걸 이제 언제 본다? 24시간 지나면 그 해에 본다는 거. 예. 아, 얼마나 이 아름, 알흠다운 세상입니까, 형님들. 어, 즐거우셔야 됩니다. 내년에 딱 접어들면서 형님들, 누나들 출근하시면서 콧노래를 부르셔야 돼요. 어, 세상이 이게 핑크빛으로 보이는 이런 거를 느끼셔야 돼. 그래서 지금 어려움을 극복해서 내년에 맑은 하늘을 보래, 보게 되는데 2022년도에는 새로 이 새로운 높이로 치솟을 수 있다는 전망. 그래서 S&P와 동조하는 비트코인도 여전히 랠리를 일, 이어갈 기회가 있다는 거. 비트코인이 올해 10만 달러를 예, 도, 도달하지 못하는 거 실망스럽다는 거. 저는 딴 거는 솔직히 실망스러운 건 없는데 김프가 없었다는 거 김프가 있었으면 은 아, 무조건 가는 건데 제가 봤었을 때 이것도 계획된 겁니다 어, 제가 봤을 때 이거는 거래소하고 계획된 거야 조금 이따 이야기 드릴게요 내년에 현재 수준에서 최대 4배까지 상승이 가능하다 전에도 이야기 드렸습니다 예, 2억까지도 얼마든지 갈수 있어요 맥시멈 4억까지도 10만 달러 도달은 장난입니다 20만 달러 도달은 목표 범위 안에 들어올 거라는 거 이거는 제가 봤을 때 예, 김프입니다 김프 김프에 따라서 달라진다는 거 그래서 비트코인은 죽지 않았다 미국에 어, 내년 미국 정부가 비트코인을 금지하지 않으면 비트코인은 이미 작용 중인 부정적 촉매제를 무시하고 예, 더 좋은 결과를 낼수 있으라는 게 이게 지금의 코인판입니다 형님들 그리고 22년 비트코인 성장이 지속 예, 리플 에이다 순위권을 벗어날 수 있을까 그래서 22년도에는 특히 비트코인이 높은 성장세를 예, 보일 것이라는 전망 그리고 바이낸스가 예, 올해 1344%의 성장률을 보였다는 거 예, 바이낸스 코인 계속 좋다고 이야기 드립니다 여러분들 영상 하단에 링크 평생 수수료 할인으로 모시고 있습니다 그래서 리플 A다 안 올랐기 때문에 내년에 상승 예, 기대해 볼만 하다는 거 계속 그 이야기 드리고 그래서 크리토 컨트 님께서 아까 예, 이야기 하셨죠 비트코인 관심이 떨어져도 끝까지 남는 사람들이 승자라고 보신다는 거 줍줍 하는 사람이 승자입니다 그냥 예, 단순히 존버라고 해갖고 떨어지는 거 그냥 쳐다만 보고 있지 마세요 하고 뭐 이런 거다 멤버십 게시판에 올려드립니다 예, 올려드리고 있으니까 아, 방송에서 못다 한 이야기 예, 도리나티 멤버십에서 알면 정보를 알면 다 돈이라고 했습니다 예. 보카이님께서 예, 빅토리님 감사 빅토리 감사드립니다 예, 2022년도 코인 금매 주시고 초등학 하셨으면 좋겠습니다. 복가인님 화이팅! 건강하시고 감사 말씀 드립니다. 그래서 일단 질문과 이런 거 받고 하면 괜찮겠는데 그랜드 슬램 분들하고 도천지님들 요 정도 하고 넘어가도 될까요? 딴 걸로? 이거를 할까? 좀 세... 파이팅 하셨으면 좋겠습니다. 카자흐스탄 웃고 중국은 주저앉았다. 그랬지 형님들. 채굴 애들 다 쫓아내고 했는데 아, 얘네가 다 쫓아냈지 형님들. 그래서 카자흐스탄 뭐 이렇게 당하고 했는데 아, 요런 게 지금 중국. 중국 기업들 규제 리스트에도 메타버스 상표 출원 러시. 전에 그랬지 형님들. 중국이 다시 암호화폐 할수 있다. 왜? 메타버스 이쪽이 너무 크기 때문에. 그죠 형님들. 암호화폐 시장이 너무 크기 때문에 이것을 안할 수가 없어. 제가 이렇게 전에도 
중국은 모두 금지할 수밖에 없다. 그것도 하고 그렇게 됐고 지금 뭐예요? 또 정, 금지를 하고 채굴장 다 내보냈는데 또 뭐예요? 하면은 메타버스 또 들어가면 암호화폐를 안할 수가 없어. 디파이 시작하면 코인들 다 들어가야 돼. 이 시장이 너무나 크기 때문에 지금 중국에서 무시할 수 없을 정도로 크기 때문에 얘네가 다시 할 수도 있을 가능성이 굉장히 높다는 거. 그러니까 시진핑은 이러지도 못하고 저러지도 못하는 거예요. 형님들. 기업들 입장에서 뭐예요? 형님들. 물러나면 그냥 뒤지는 거야. 생사야. 정부야 뭐 이렇게 해갖고 뭐 인기에 영합한 뭐 이런 것도 가능하지만 지금 여기는 이익 창출이고 이런 거기 때문에 기업들은 어쩔 수가 없어요 형님들. 살아남기 위해서 얘네들이 이거 하는 거거든요 형님들. 그만큼 지금 절박하고 메타버스가 대단하다는 겁니다. 이 안에 디파이 NFT 다 있기 때문에 이런 게 줄줄이 나온다는 거예요. 이럴수록 어떻게 된다? 예. 중국 콩산당들의 고민이 깊어지고 어, 이런 업계에게 그런 어차피 자금이 돌아가야 되니까 또 공상당들도 세금 걷고서 살거 아니에요. 이런 압박이 뭡니까? 시진핑을 예, 점점 이제 무겁게 누르는 이런 현상이 있을 수 있다는 거. 그래서 얘네가 만약에 지금 다시 암호화폐를 뭐 조금 받고 NFT 하고 뭐 메타버스 한다 이러면 그냥 떡상 하는 거지. 얘네 없어도 가는데 예, 부스터 가는 겁니다. 예. 자, 그래서 여기 보시면 관영 매체 아, 신화통신 NFT 발행 당국의 입장 정리됐나? 예, 행미아들 어, 신화통신에서 이제 NFT 얘기 나올 정도로 된 겁니다. 지금 이상 이 정도로 지금 NFT가 막강하고 예, 디파이가 또 뒤에는 얘기 안 나왔지만 할 수밖에 없는 이런 겁니다. 은행이 다 없어지고 있는데 그래가지고 요즘에 그런 얘기도 있어요. 지금 연세 드신 분들이 은행을 갖다 문 닫지 마라. 뭐 이제 또 지방 같은 데는 이제 또그 사용하시는 분들이 적으면 문을 닫을 수 있잖아요, 형님들. 그래서 닫지 말라고 뭐 시위도 하는 뭐 요런 시기까지 지금 온게 지금의 현 상황입니다, 형님들. 그래서 디파이가 실행되면 뭐해, 형님들? 창고에 사람들이 필요 없어. 그냥 자동으로 샀다 팔았다 할수 있는데 수익이 어마어마하단 말이야. 사람이 있는 것 자체가 적자예요, 은행은. 그렇기 때문에 이렇게 가. 갈 수밖에 없다는 거 트렌드입니다. 제가 호황된 얘기를 하는 게 아니라 기술이고 과학이야. 그렇기 때문에 제가 이렇게 이렇게 탁 터놓고 딴 사람들은 이렇게 간다고 얘기를 못 하잖아. 전 하잖아. 왜? 과학이니까. 좀 있으면 차 날라다니고 전기차 다 뭐야 이제 날라가는 거야. 또 화성 가는 거고 어렵습니까? 어. <웃음> 아직 안 나오는 거 얘기하니까 부담스럽겠지. 근데 과학은 당연한 거야, 형님들. 우리가 메타버스 당연히 들어가. 그 지금도 그 뭡니까 넷플릭스나 이런 데 영화 보고 뭐 매트릭스도 나왔다는데 다그 내용이잖아 음. 저희 집 근처에도 두 군데 없어서 다 없어진다니까 형님들 그래서 기업들의 NFT 디지털 수집품이라고 명칭하고 지금까지 중국에서 발행되는 NFT 2차 유통 즉 개인 간의 거래가 허용되지 않는다는 거뭐 이런데 1360개의 중국 기업이 이제 NFT 관련해 갖고 막 해가지고 뭐뭐 뭐 텐센트도 그렇고 뭐 위챗도 그렇고 뭐다 내놨다고 그런 이야기가 있어요 지금 아마미의 채굴업 성행하나 전 세계의 20% 담당을 아직도 중국이 하고 있다는 주장이 나왔습니다 형님들 뭐요? 그러면 그렇지 형님들 얘네들이 그냥 이런 애들이 아니지 짝중 세계 넘버원이 아니야 중국입니다 형님들 어? 우리한테 뭐 저작권 이렇게 얘기했는데 똑같은 거 그냥 만들어버려 오징어 대박 하는 거 그냥 얘네들 오징어 유니폼 만들어서 팔아버리는 애들 어, 대박입니다 여기 소름 돋는 내용이요 어. 암호화폐 채굴 성지로 불리던 중국에서 암호화폐 채굴장에 대한 강력한 단속을 시행하면서 대다수의 중소 암호화폐 채굴장이 문을 닫거나 해외로 이전을 했죠 중국 암호화폐 채굴 산업이 사실상 예, 전멸한 걸로 보인다 여전히 근데 어떻게 돼요 형님들 해시레이트가 갑자기 영어로 바뀌었죠 여전히 중국에서 상당한 규모의 암호화폐 채굴이 이루어지고 있다는 주장이 나와서 눈길을 끌고 있다 이렇게 갑자기 빠질 리가 없다는 거지 형님들 응? 그래서 지금 여기 보시면 전문가에 따르면 전문가에 따른 분석에 따르면 여전히 전 세계의 비트코인 채굴 장비의 20%가 중국에서 남아서 채굴 가동 중이다. 이는 역대 최대치였던 75%보다는 낮은 수치지만 공식 추정치인 0%보다는 굉장히 높은 수준이죠. 
어, 그래서 여기 보시면 재밌는 내용이 뭐냐면 중국 소재 채굴 업자들은 당국의 규제를 피하기 위해서 중앙 전력망에 연결되지 않은 지역 전력원을 사용하고 있는 거예요. 그러니까 중앙 정부하고 연결된 이런 게 아니라 지역에 관련된 이런 전력을 쓰고 있기 때문에 안 걸린다는 거예요. 그리고 이들 채굴장은 분산 운영을 해 전력 소모량을 예. 감시를 피하고 있는 거. 전략 소모량을 한 군데서 많이 하는 게 아니라 타 가정마다 분산을 시켜놓고 채굴하기 때문에 안 걸린다는 거예요. 암호화폐 채굴업자는 어디에 있나라며 어디에나 있다면서 전부 단속을 하는 것은 사실상 불가능하다. 채굴표 역시 암암리에 돌아가고 있다면서 해시레이트를 숨기고 채굴풀 운영을 지속하고 있다. 중국이 채굴 점유율이 0%가 된 이유가 이런 거. 그래서 재밌는 게 이런 겁니다. 단속 회피를 위해서 여러 조치를 취하고 있지만 위기가 온 적이 있었다. 다행히 중앙정부의 전화를 받은 발전소 소장님이 발전소 소장님이 친분이 있어서 저를 감싸 주었다. 며칠 동안 암호화폐 채굴장 운영을, 운영을 중단하고 네트워크 트래픽을 숨기기 위한 조치를 하고 나서 운영을 재개할 수 있었다. 뭡니까 형님들? 제가 또 중국에 있었잖아요 형님들. 로컬 지역에 가잖아. 공무원이 그러니까 그 지역 로컬에 보면은 형님들 아들도 이제 지방에 이제 계신 분들 아시겠지만 삼촌은 예 농협에 아까 그 누나 같은 이모 같은 경우는 뭐 농협이나 아니면은 뭐 우체국에서 일하고 뭐 삼촌 같은 경우는 경찰로 있고 이래요 다그 가족이 대가족인데 한 지역에서 다 있단 말이야 사돈의 팔촌이면은 다 동창이고 다 형제야. 중국도 이렇습니다 형매들 중앙정부 웃기고 있네요 형매들 언제 그놈들이 나를 봤는데 여기는 바로 한 건너 어, 집에 동창이고 어렸을 때 했었을 때 어, 우리 집에 놀러오고 했던 애들이 요 같이 큰거다본 거예요 어? 제가 이거 중국에서 경험을 했다니까 안 되는 게 없어 뭐 해가지고 그 비자가 잘못돼갖고 이게 강제 출국돼갖고 이제 언제 들어오게 될지 뭘 될지 뭐 이런 건데 그 여자친구가 뭐냐면은 아는 분인데 여자친구가 그 아는 그 지역의 공무원하고 이제 친인척이 아는 거야 해갖고 이게 돈 몇십만 원 이렇게 해가지고 어? 담배도 이거 좀 해주고 해갖고 그냥 없어져 버렸어 이게 이렇습니다 중국이 형님들 어 그래서 중국이 뭐 전쟁 나면 안 된다고 뭐 이렇게 얘기하는 이유가 그런 거야 이 군수 물자 같은 거뭐 계속 뭐몇 조, 뭐몇 천조를 갖다가 집어넣어도 항공모함 하나 제대로 못 뽑아내는 이유냐, 이유가 뭐냐면 중간에서 철강업자 해보고 뇌물을 다 줘야 되니까. 어? 항공모함을 갖다 수주 하나 해줬으면 당연히 인사 들어가야지. 강하게 들어가야지. 그래서 철판이고 뭐고 제대로 쓴게 하나도 없어요. 예. 그래서 걔네가 그 영국하고도 전쟁했었을 때 졌다 는 이유가 포탄 같은 거 쏘는데 이게 안 나가. 다시 터져. 나가는 게 아니라 그 자리에서 터져. 이러니까 어떻게 그 영국을 이기나. 어? 아, 에편 전쟁. 어? 형님들. 아셨죠, 형님들? 그래서 요런 겁니다. 그 이야기가 지금 일어나는 거. 중앙정부 뭐, 어? 생전 보조 듣도 보도 못한 놈들 얘기를 왜? 어 우리 그 집안 그또 지역 주민들 살리는 게 그게 당연히 맞지. 안돼 이게 저 이게 형님 아주 수사가. 그래서 여기서 보면 중앙 정부가 잔주 암화폐 채굴자들을 인식하면서도 묵가하고 있는지 단속이 어려운지 불분명하다. 예 서로 이렇게 또 인사 받고 같이 또 채굴하고 뭐 이런 거지 형님들. 응? 그러면서 뭐예요? 케빈 장 파운더리 대표는 수익성 때문에 이런 것을 절대로 벌릴 수가 없다 이렇게 얘기하는 겁니다. 케빈 장이 이야기합니다 형님들 이건 이제 받아 적어야 돼 암호화폐 채굴업은 본질적으로 현금 인쇄기다 무슨 얘기인지 아시겠죠 형님들 제가 이야기하는 게 아니라 중국 채굴자가 이야기하는 거야 뭐예요 암호화폐 채굴업은 뭐다 본질적으로 현금 인쇄기다 이 개념을 알고 있다는 얘기는 뭐야 형님들 어? 넌민 비고 나발이고 다 필요 없다는 거야 비트코인이 최고라는 그 이야기를 하는 겁니다. 이것은 다수의 암호화폐 채굴업자들이 채굴 장비를 포기하지 않는 이유다. 장비를 연결하기만 하면 미국 달러화를 얻을 수가 있다. 뭡니까 형님들? 달러. 19년도 9월 달부터 정지시켰어. 일반인들이 달러 살수 없어. 근데 뭐예요? 전력 플러그만 꽂으면 뭐예요? 현금이 이게 막 나오기 시작하는데 이거 이 달러다 이 말이요. 중국 애들이 얘기하는 겁니다 형님들. 그러면서 뭐예요? 
중국과 같은 자본 통제가 엄격한 국가에서 달러화를 쉽게 구한다는 것은 뭡니까? 보험용으로 매우 가치가 있는 일이라고 설명을 했다. 혁명으로 박수. 뒤집니다. 혁명들. 제가 얘기한 게 아니에요. 중국과 같은 자본 통제가 심각한 이런 국가에서는 뭡니까? 달러를 구하는 것은 곧 보험인데 그게 뭐다? 채굴을 통해서다. 라는 얘기를 중국 현지 채굴업자가 지금 하는 겁니다. 형님들. 개념 확실하지? 어? 이거 이 비트코인. 어? 콩사탕들이 이렇게 얘기하고 있다고 형님들. 응? 그래서 제가 형님들 누나들한테 항상 이런 이야기를 많이 했죠. 형님들. 어? 중국이 지금 암호화폐를 버릴 수 없는 이유가 너무 나도 명확하게 나타나 있는 기사 현지에 있는 사람들이 그냥 얘기한 거야 형님들 어? 맥시멀 리스트가 100마리 하는 것보다 어? 지금 당 자본통제 현장에 있는 담당자가 암호화폐가 어떻게 지금 활용이 되고 있는지 살아 숨쉬는 그 이야기 자체란 말이야 이 이야기는 어? 그래서 제가 이런 이야기도 계속 얘기 많이 드렸잖아요 형님들 모든 기사에는 페이크성 기사가 존재한다고 하지만 이익이 들어가는 순간 진짜 이야기가 나올 수밖에 없다고 그러는데 이게 바로 그런 기사야 형님들 응? 그래서 뭡니까 결국은 알지도 못하는 중앙정부보다는 동네 지역 주민 내 사촌 혹은 내 친척 뭐 동창 그리고 내가 봐주면 뭐예요? 또 신세 받은 쪽에서 신세 갚고 아 이렇게 어 <웃음> 한국말로 뭐요 품앗이 아니요 품앗입니다 형님들 그래서 암호화폐 채굴업은 본질적으로 달러 현금 인쇄기면서 보험용으로 매우 가치가 있다 아, 많은 생각을 하는 그런 이야기입니다 형님들 그래서 어 러시아 중앙은행 총재도 얘기했지 형님들 암호화폐 막는 것은 불가능하다 그거의 이후에 지금 뭡니까? 중국에서도 콩사탕이지만 독재지만 지금 또다시 한번 증명된 겁니다. 암호화폐가 어떻게 쓰이고 얼마나 강력한 건지. 그래서 전체주의 혹은 독재로 언제든지 모든 자산은 몰수당할 수 있기 때문에 그에 따른 두려움으로 어떻게 됩니까? 형님들? 암호화폐를 찾고 있기 때문에 어, 이런 독재국가의 특징 오히려 예, 중국과 러시아 혹은 어, 북한 같은 이런 데서 오히려 암호화폐를 더 찾을 수밖에 없는 그런 이야기입니다 형님들 그래서 제가 형님들 누나들께 드리고 싶은 이 이야기는 비트코인은 세상으로 통하는 자본의 문이다 아, 이렇게 이야기 드리고 싶습니다 다시 한번 더 이야기 드릴게요 비트코인은 세상으로 통하는 자본의 문이라는 거 이렇게 정리를 하겠습니다